The Russian military on Tuesday announced massive naval and air drills spanning across both hemispheres and including China in joint maneuvers. The Ocean 24 exercise spans the Pacific and Arctic Oceans, the Mediterranean, Caspian and Baltic Seas and involves over 400 warships, submarines and support vessels, more than 120 planes and helicopters and over 90,000 troops, the Russian Defense Ministry said in a statement. The maneuvers will continue through September 16, the ministry said. Russian President Vladimir Putin said in comments to military officials that the exercises are the largest of their kind in three decades, and that China's warships and planes were taking part. China confirmed that on Monday, saying the two countries' navies would cruise together in Pacific, but gave no details. The Russian leader accused the United States of trying to maintain its global military and political dominance at any cost. Putin also said that the U.S. is seeking to inflict a strategic defeat on Russia in Ukraine and to break the established security architecture and balance of power in the Asia-Pacific region. Under the pretext of countering the allegedly existing Russian threat and containing the People's Republic of China, the United States and its satellites are increasing their military presence near Russia's western borders, in the Arctic and in the Asia-Pacific region, Putin said, stressing that Russia must be prepared for any development of the situation. Russia and China, along with other U.S. critics such as Iran, have aligned their foreign policies to challenge and potentially overturn the Western-led liberal democratic order. With joint exercises, Russia has sought Chinese help in achieving its long-cherished aim of becoming a Pacific power, while Moscow has backed China's territorial claims in the South China Sea and elsewhere. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил с 9.00 приступили... Учение задействовано более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7500 единиц вооружения и техники. В том числе от Народно-освободительной армии Китая три корабля, одно судно, 15 самолетов. Практические действия отрабатываются в акваториях в 13 морских районах на трех стратегических направлениях. Планируется отработать задачи отражения. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сохранения стратегической стабильности и баланса сил. Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday called for swift action on pledges made at a meeting with Allied military leaders at Ramstein Air Base in Germany last week. 
Following a report on the meeting's outcomes by Ukrainian Defense Minister Rustem Yumarov, Zelensky stressed the urgency of Allied assistance to help cut Russia's combat capabilities. What is needed in September must be delivered to our troops in September, Zelensky said in his nightly video address. Zelensky appeared in person at the meeting of the Ukraine Defense Contact Group, telling partners that Ukraine needs the ability to strike deep within Russia now. The group gathers regularly to coordinate weapons aid for the war effort. After thanking troops for steadfastly repelling Russian assaults and reclaiming our positions, Zelensky said that equally important is destroying as many of the occupier's forces as possible. In the Pokrovsk and Kurakov directions, the Russian army must lose as much combat capability as possible, he added. Russia has intensified missile and drone attacks on Ukrainian cities in recent weeks, targeting energy infrastructure across the country and causing deadly strikes in residential areas. Покровский напрямок, Курахевский, саме там российская армия повинна втратити як найбільше боєздатності.